Eldflöga árásir Rússa á hátt í 20 borgir í Úkrainu í dag höfðu þann eina tilgang að valda sem mestum skaða, segir forseti Úkrainu. Minnst 11 létust og yfir 60 særðust í árásunum. Sólvegana Jónsdóttir, formaður Eblingar, segir að sér þykki ömurlegt að lesa samskipti manna sem rættu um að myrðana. Mennirnir eru við gæsluvarðhaldi, grunaðir um undirbúning hryðjuverka. Almennir þingfulltrúar segja þunga undir öldu og innri spennu á þingi Alþýðusambandsins sem var sett í dag í skugga átaka. Tvær fylkingar berjast um embætti forseta. Það gerir samkynnihugðum knattspurnumönnum erfitt fyrir að koma út úr skápnum hér á landi að engin hefur rutt brautina. Annað er uppi á teningnum í kvenna knattspurninni, auk þeir sem karlæg menning ríkir í boltanum, segir íþróttafræðingur. Línumenn Rarik keftust við að hreinsa ísingu af raflínum í nótt og fram eftir morgni. Óveðrið olli rámaksleysi á nokkrum stöðum til sveita og dæmi er um að stöðirar hafi brotnað. Gott kvöld. Hátt í 20 borgir í Úkrainu urðu fyrir eldflöga og dróna árásum Rússa í morgun og var ráðist á kænugarð í fyrsta sinn síðan í júni, minnst 11 létust. Forseti Rússlands segir að ef Úkrainu menn beiti frekari vopnum verði þeim svarað af hörku. Það var klukkan rúmlega átta að staðartíma í morgun á há anna tíma sem eldflöga árásinnar hófust. Þær heyrðust meðal annars í beinni útsendingu breska ríkisútvarsins frá kænugarði. Fórseti Rússland sagði að ráðist hefði verið á orku inn við herstöðvar og samskiptastöðvar en það var ímislegt meira sprengt. Til dæmis lendi ein eldflaug á leikvelli og önnur á göngu og hjólabrú og miða við umerkin voru þessar flaugar býsna öflugar. Spetjalna og bráðu takið tjás, takið tíli Щоб завдати як найбільше шкоди, але ми українці допомагаємо одне одному. Аурозір буде керданий у хаті 20 боргірі України, що ви тази є. Українські герін сейєр, адем 80 флюгом, а вірі шкоди у лофт. У наунаст атлар спрунгу у свайдем, що мере унтер стюрт України мана. Етні буде нотадір іранські дронар, що мере сентер фрау квіта Русланди. Будинки, багато поверхівки і просто всі спостерігають. Це жахливо. Я не розумію, чому це не можна спинити. Рамак фор ав мёркум боргум, і сумім тайра кяті тегі тима ал комати ау афтур. Фьолті фолкс лейтаді скёлс і недан ярдалеста кервім, медал аннас і Харків. Ну, це очікувано. Після того, як ми підірвали їм Кримський мост, ми чекали на це, ну... Дуже шкода, що таке трапляється. Þetta er ekki úr lausu lofti gripið, því Putin kallaði sprengingarnar við Krímskaga hryðjuverka árásir. Slúsjöf prædálsjöðinja papitak prævidjöðinja na nashi teritoriju teraktov atvete sa strani rassi í búdut žostkimi í pa svaim maštabam búdut sa atvetstvöð úrovni ugroz sa zdavajmih rassijskí federaci. Ní u kavo ní dalšinu bæt nikakých vátum samnýni. Friðrik Jónsson, hvers vegna fara Rússar í svona harkalegar árásir núna? Þetta er fyrst og fremst til að bæta fyrir vangetu þeirra á víföllinum og eins og meðalans má sjá af þessum árásum í dag að þeim skortir getu til þess að finna og eyða alvöru skotmörkunum sem myndu hafa áhrif í ágangstríðsins. Þannig að þetta er svona sært stolt sem þarna kemur og reynir að leysa vandan, hinn taktiska vanda sem við er að etja með þingri vopnum, meiri hrottaskap og meira hömluleysi. Og Putin hótar að meira verði gert. Getur Úkrainu her staðist slíkt áhlaup? Já, Úkrainu her mun alveg geta staðist slíkt áhlaup og bara að þú vilji Úkrainu, Úkrainsku þjóðurinn er verðist ekkert vera neitt beygður eða brotin eftir þessar árásir í dag en þá skipti líka máli að stöðningur haldi áfram. Við höldum áfram Friðrik eftir smástund en þjóðar leitóar við þaðum heim hafa fordæmt árásirnar utan ríkismála stjóri Evrópusambandsins gaggrindi hver langur tími færi að taka ákvarðanir hjá sambandinu. We had been discussing about the Ukrainian training mission before the war, before the war, for months. For months before the war. 
Do we have to send a training mission to Ukraine? Oh, come on, Ukraine. Oh, training mission, military Ukraine. Boom, then the war comes. And people said, oh, we should have done it. Yes, we should have done it. And now we are doing it quickly. Well, quickly for the standards, for the European standards. <laughs> no, quickly for the European standards means a couple of months. Er þetta kaplaskil í stríðinu? Ákveðin kaplaskil gæti verið fyrsta lagi er einmitt þetta með breytingu aðferður rússa og, og þetta hömluleysi markar ákveðin kaplaskil líka það að Sorovikin er tekin við hestjórðin í allri Úkrainu og hann er hestjóðingi sem við þekkjum af vondu einu rottarskap og, og hérna væðalýsi frá Sýrlandi Nú svo er kannski vond til þess í ljósi þess sem borrellir að segja þarna að þetta verði svolítið til þess að við á Vesturlöndum verði öflur í og sérstaklega Evrópu öflur í því að veita stuðning uh, jafnvel veita uh, úkrænumönnum vopp sem við ekki verið tilbúin til að láta það hafa hinga til og það gæti verið ákveðin kaplaski líka. Ég ótta samt aðeins líka að við séum að sjá merkjum það að rússum sé farið að finnast það í lægi að, að útvíkka þetta stríð eins og sjáum, sjáum í, í, hérna, í Nordstream sjáum í öðrum hlutu sem er að gerast og hvað er að gerast í Belarus mm. þannig að það er, það er alveg full ástæði til þess að óttast að hér séu ákveðin kaplaskil Takk fyrir þetta Friðrik Jónsson Tveir karlar sem eru í gæsluvarðhaldi grunaður um að hafa lagt á ráðinum hryðjuverk rættu um að myrða formann eblingar og formann framkvandastjórnar sósialistaflokksins Þá komu þingmenn pírata við sögu í samskiptum mannana. Landsréttur stytti í dag gæsluvarðhald og einangrun yfir mönnunum úr tveimur vikum í eina. Karlmennin þeir hafa setið í gæsluvarðhaldi síðan 21. september. Meðal þess sem skoða hefur verið eru samskipti mannana meðal annars í gegnum samskiptaforritið Signal. En bætti hér að saksóknara gefur ekki upp hve mörg hafi verið nefnd í samskiptunum eða hve mörgum mennirnir hafi talað um að vinna meinn. Framkoma og samstæðanpunkturís að þeir hefðu rætt um morð á Gunnari Smára Eyjelsinni, formanni framkvæmdastjórnar sósialistaflokksins og Sólveig og Önnu Jónsdóttur, formanni eblingar. Þau varu kallu til lögreglu til að gefa skýslu sem vitni. Sömu leiði stæri Björn Levi Gunnarsson, þingmaður Pírata og fyrverandi þingmenn Pírata, Smári McCarthy og Helgi Hrafn Gunnarsson, sagnart heimildum fréttastofu. Hjá lögreglu voru Sólveig og Önnu sýnd samskipti mannana. Þar kom fram að ég væri sem sagt um svo kallið komma lufsa og að um, aðili sem var þáttakandi í þessum samskiptum um, ætlaði sér að drepa mig eitt daginn. Hvernig var þér um? Já, auðvitað var þetta fyrst bara svolítið svo skrítið, um, auðvitað óþægilegt, um, en það var kannski ekki svona bara fyrir en ég kom heim um kvöldið og sett sniðið með fjölskyldunum minni og við fórum að ræða þetta þar sem að ég hætti að gera lítið úr þessu og hætti svona að grína einhvern veginn með þetta með sjálfur mér og, og auðvitað bara horfist í augu við það með þeim að þetta væri sannarlega ekkert grín og um, auðvitað bara mjög alvarlegt og ömulegt að þurfa, þurfa að upplifa svona og sjá svona. Sólveg Anna segist ekki þekka til mannana sem átti í samskiptum en segir að vissulega hafum verið gagnrýnd og að mörgum sé illa við hana. Síðastliðin vetur var henni til dæmis hótað líkamsmeðingum og leit hún lögreglu vita um það. Ég fæ mér enga öryggiskestlu og við bara tökumst á við þetta, ég og fjölskylda mín, og förum bara varlega eins og ég segi eins og við höfum verið að gera núna í síðustu mörgum ánuði löngu áður en ég vissi af þessu. Báðir frambjóðendur til forseta ASI segjast bjartsínir á að ná kjöri. Fráfarandi forseti segir að sambandið komi sterkara af þinginu þrátt fyrir persónuleg átök. Nærri 300 fulltrúar frá tæplega 50 stjættarfélagum af öllu landinu koma saman á þinginu sem var sett í dag í 45. sinn en nú í skugga átaka innan sambandsins. Síðustu tvö ár hafa verið rústusöm í starfi okkar innan ASI. Breytingar hafa orðið á fórustu sambandsins sem bara brátt á. Í samtala við fréttastofu sögðu fulltrúar á þinginu að það væri þung undiralda á þinginu og innri spenna þó að á yfirborðinu væri andrúmsloftið frekar afslappað. Forsatakjör þingsins endurspeglar líka klopning innan sambandsins. Fulltrúar tvekja fylkinga bjóða sig fram, Ragnar Þór Ingólsson, formaður Vaffer og Ólöf Helga Adolstóttir, ritari stjórnar eblingar. Ef þú kemst í forsatastól, hvernig hyggstu þá leysa þessar deilur innan ASI? Það verður náttúrulega engin einhliða lausna því ég sest ekkert niður og segi bara nú ætla allir að haga þessi vel. Þetta verður bara samstarfsverkefni og, og það verður allir að koma viljuður að borðinu. 
og það er bara mikilvægt að við leifum öll maðaldafélögum að hafa sína skoðanir og sína rött. Það er var hvort að þetta verði vettvangur verkalýsbaráttu framtíðarinnar eða þetta farir hennilega í einhver upplaust. Og þá er ekki að tala um sjálfa mig, heldur bara almennt séð að, að hér höfum við tækifæri til þess að snúa bökum saman eða að hvað segja, innprenta þessi átök, innir átök inn í framtíðina og félögin fara þá bara sitt í hvoru lægi inn í kjarasamninga. Strax í upphafi þings hófst Ólöf Helga handa við að safna undirskriftum til að geta borið fram tillegu um að skipun fulltrú og eblingar á þinginu yrði úrskurðið ógild. Ólöf segir að vinnubröð formans eblingars hafi verið ólíðræðisleg. Hún gaf í raunni eblingafélögum ekki tækjafæri til að hafa aðkomu að valinu. Kjörbrjáanemnd ASI tók tillöguna fyrir en hafnaðinni. Verkefni þingsins er að marka stefnusambandsins til næstu tvekja ára og ný fórista verður kjörin á miðjugudaginn. Finnur þú fyrir stuðningi hér í dag? Já, mjög miklum stuðningi. Ert þú bjartsýt ná, ná kjöri? Já, ég er svona mátulega bjartsýt. Það er í svona fjöldarhefingu þar sem að fólk hefur mjög skipta skoðanir og tekst á um málefni. Það sem að hefur núna verið á undafjörnu kannski hefur verið persónulegra og það er auðvitað kannski tengist líka málefnunum en ég held að þetta muni komandi hérna út að það við munum koma mun sterkari út af þinginu heldur en við fórum inn að það. Formaður fjárlaðanendar alþingis segir ámælisvert hjá starfsmönnum bankasíslunar að þykja veitingar og tækifæriskjafir upp á tugi þúsunda í tengslum við söluna og hlut ríkisins í Íslandsbanka. Starfsmenn bankasíslunar þáðu bæði gjafir og veitingar frá Íslandsbanka verðbreyða fyrirtækjum og öðrum ráðgjöfum í tengslum við sölu og hlut ríkisins í bankanum. Þetta kemur fram í minnisblaði bankasíslunar til fjárlaðanemndar alþingis. Tvisvar var þeim bóði til kvöldverðar þar sem heildar kostnaður og hvert starfsmann nam 82.000 krónum. Einni fengu þeir ímsar tækifæriskjafir, þar á meðal þrjár vínflöskur fyrir alls 12.000 krónur og kokteila sett fyrir 20.000. Bjarkei Olsen Gunnarsdóttir, formaður fjárlaðanemndar, óskaði eftir þessu minnisblaði. Hún segir þetta að vekja spurningar um fagmennsku. Og ekki síst í ljósi þess að, að bankasíslan á að vera þessi óháði aðili, við erum gerna talað um armslengdina frá fjármálaráðandinni yfir til bankasíslunar og mér erum við þótt að það sama ætti að eiga við hjá bankasíslunni gagvað þeim aðilum sem að hún er eiga samskipti við. Þannig að já, mér finnst þetta að vekja svona spurningar um fagmennsku. Finnst þér þetta óðilegt? Já, já, ég ætla að leifa mér að segja það, mér þykir þetta minnst og kosti ekki Gott fordæmi, ég verð nú að játa það, að þetta er eitthvað svona sem að mér finnst að ætti ekki að eiga sér stað hjá stopnun sem þessari. Von er á skýslu ríkisendu skoðunar um bankasöluna í lok næstu viku. Ríkistjórnin hefur þegar bóðað að bankasíslan verði lögð niður. Bjarkei segi velkoma til greina að starfsmenn stopnarinnar endurgreiði þessar gæfir. Já, svona í fjármunum tali að þá hérna fyndist manni kannski bara eðlilegt að menn gerðu þetta upp. Já, já, ég held að það geti alveg verið einn ein, ein leikur í stöðunni en auðvitað fyrst og síðast þá er gjörningur í búin að eiga sér stað og það er ámælisvert. Allt bendir til þess að lítið hlaup úr Grímsvötnum hefjast á morgun í Gíjukvísl. Almannavarnir hafa líst yfir óvissu stíð vegna þessa. Mælingar jarðvísindastofnunar sína að vatn er byrjað að streyma úr Grímsvötnum og vonir á hlaupi í Gíjukvísl á morgun sem á hann á hámarki á miðvikudaginn. Stutt er frá síðasta hlaupi og lítið vatn í Grímsvötnum því má reikna með að hlaupið verði lítið. Íshellan í Grímsvötnum hefur síið um nærri þrjá metra á síðustu dögum. Flug lita kóði fyrir Grímsvötn hefur verið ferður á guðlan þar sem erfitt er að útiloka að eldgós hefjist í kjölfarhlaups þó að telist ólíklegt. Menningin og skortur á fyrirmyndum er meðal þess sem gerir samkynhegðum knassbundumönnum erfitt að komast út úr skápnum, segir íþróttafræðingur og fræðari hjá samtökunum 78. Íkir Kassías, fyrirverandi landslýsmarkmaður Spánar og Real Madrid, byrti fæstlega á Twitter þar sem hann sagðist þegar að koma út úr skápnum. Carlos Bjól, fyrirverandi fyrirliði Barcelona, fagnaði því og sagði nú þyrst að fara að tala um samband þeirra tvekja. Í framhaldinu byrti Kassías aðra fæslu þar sem hann sagðist ekki hafa skrifað þetta, heldur hefði reikninguna að svera hakkaður. Carlos Pjól hins vegar bast afsökunar á brandaranum sem hefur ósmekklegur og bað hins eigin samfélagið afsökunar. Sveitt samstæð skrifaði BS Ritgeri íþróttafræði við háskólinn í Reykjavíkum hins eigin fólk og íþróttir auk þess sem hann er fræðari hjá Sandökum 78. Hann segist að fagna fyrst að svona sigursæli fótbaltamenn kæmi út úr skápnum, það sýndi öðrum hámum að þetta væri hægt. Og ef þetta var brandari þá er gott að við huga að þetta er rosalega sælandi og hefur neikvað áhrif á það að leikmenn tekið skrifa komandi skápnum. 
en svona brandarar eru ekki lægi í hérna, bara yfir höfuð að gera grína því að koma út í skápnum. Ekki er vitað til þess að spilandi leikmæri í eftirdeild Karla Kjörlandi hafi komið út í skápnum og telur Svetna vera blönda á Karla eru menningu í boltanum og eins að það sé engar fyrirmyndir sá sem tæki af skarið, þyrfti að ryðja brautina fyrir hina og því fyldi álag. Sem kunnugt er þykir það ekkert tiltöku mál þegar konur í knastbyrninni hafi komið út en það hefur brautin verið rutt þar og því séu komnar fyrirmyndir. Ég er ekki alveg með prósentunar hreinu en ég veit að þú veist það eru það margir í knastbyrni í Æstuþild að það væri mjög ólíklegt að það sé engin hinsegin leikmaður í deildinni núna bæði þetta Íslandi og erlendis. Þannig að tölfærlega sé það ætti að vera hinsegin leikmann í knastbyrni eins og í öllum öðrum íþróttum. Það segir að íþróttabandala Reykjavíkur hafa verið með fræðslu fyrir hverfisfélögin, hinsegin fræðslu og fleira. Samtökin 78 sé einnig með fræðslu fyrir þjálfara, starfsmenn og fleiri og viðtökurnar hafa verið góðar. Það sé mikilvægt fyrir yfgandan að vita að þjálfarinn og aðri sýni þeim stuðning og því sé mikilvægt að tala opiskátt og heiðarlega. Þá sýnum við það má tala um þetta, þetta er ekki tabú, en á sama tíma sýnum við að þessi þjálfarinn með stíða við mig þegar ég kem út í skapnum. Aðstandendur leiksýningarinnar góðan daginn Faggi segjast hafa orðið fyrir fordómum frá nefendum í 9. og 10. bekka á sviðinu, aðalega frá ungum drengjum. Þeir segjast segja að bakslag í réttinda baróttu samkynneðra hafi ekki farið framhjá þeim. Verkið byggir á dagbókarfærslum Bjarna Snæbjörssonar sem hann skrifaði þegar hann var á svipuðum aldri og unglingarnir sem hafa fengið bóða á sýninguna nýverið. Hann segir að viðbrögðin hafi í langflestum tilvikum verið góð en stundum ekki. Af því að þetta er náttúrulega, þú veist, hérna, bara viðkvæmur aldur og það er alls konar í gangi og svona og við vitum það alveg og kannski aurar það einhverjum að hérna á sviði mætir óafsakandi hommi og segir sára sögu sína að hafa alist upp í hérna mjög hettur og normativið samfélagi á hérna vestfiðum. Tónlistarhöfundur sýningarinnar Axel Ingi Árnason segir að bakslag í réttinda baróttu samkynneðra sem hefur verið í umræðinu undanfarið hafi ekki farið fram hjá þeim á ferðalæginu. Það sem við heyrt mjög skýrt úr salnum niðrandi orðum samkynneða koma á svo. Þegar það hafa orðið svona fram í kvöld eða svona einhver atvik á sýningunum hjá okkur, hvernig hafa viðbröðin verið frá jafningjunum, frá en svo öðrum ungmennum í salnum? Ég sem er fá sýningu sem hefur eitthvað svona komið upp á að almennt höfum við verið að fá bæði viðbröð frá skólunum, frá kennurunum, það sem að þeir vilja tala við okkur eftir á og fá hjálp með hvernig á að dýla við þessa hluti. Svo höfum við fengið líka bara mjög falleg bref, tölvupósta, frá samnemyndum, það sem þeir byggðast afsökunar og hegðun samnemyndan sinna og segja bara okkur fannst þetta aðeislegt og bara takk fyrir að koma til okkar. Bjarni segir fordóma og salnum þó ekki sitja í þeim, þar sem snerti þá einna mest sé þegar nefendur gefið sig að þeim eftir sýninguna. Þá finnum maður alveg að það er einstaklingur sem er kannski í einhverju tókstrautu eða er kannski að velta hlutum fyrir sér og það er einhvern veginn er ekkert stærra en það að hafa náð kannski til þessa einstaklings. Línumenn Rarix hafa staðið í ströngu við að gera við skemmtir og berja ísingu af línum eftir óveðrið sem gekk yfir landið í gær. Ekkert víðtækt rafmagslesi hlusta af veðrinu. Rafmagn fór af á nokkrum stöðum til sveita á norður og austurlandi þar sem enn eru loftlínur, þar á með að lá Jökuldal. Þar hittum við línumenn Rarix í morgun við bæinn Hofteig en þeir voru að ljúka við gerð og hreinsun sem stóð í alla nótt. Það sýmt alveg kom klukkan 12, þá kom tilkynningum að það var rafmastlust á Jökuldal. Uppalega var haldið að vera fyrir þrýr fjóru stöðra brotnir og umtalsvert meira heldur en raun var. Það var eitt stöðra brotin og einnig mýr slitin og svo eru nokkur orðnir skakkir bara út undan þunganum með ísingunum sem var mjög víða. Rafmagn fór af meðal annars í lítingstaðakverfi í Skagafyrði, í Bárðardal, Ljósavastskarði, hluta þistilfjarðar og nyrst á Melrakkarsléttu. En viðgerð á Jökuldal stóð fram eftir degi. Við erum snemma á staðinn þannig að við náðum að draga mest alla ísinguna af, bara með spotta, labbandi. Og víðast hvað þetta var svona kannski í kringum, við því hvað ég að segja, 14 centimetra í þörmál. Og er ekki talsvegur að vinna að hreinsa ísingu af svona langri línu? Jó, en það er eins og ég segi, við vorum hefnir að koma þó svona snemma í þetta, við gátum dregið hann af með spotta, það var ekki orðið frosin þegar við komum. En það sem hlóðst aftur á hann á meðan og vorum að gera við, síðan staurinn sem brotnaði og vírinn sem slitnaði, þá hlóðst meiri ísing á 
hún að frjósa og það er það sem eru að gera hérna uppi í körfunni að, að slá hana af með kilfum. Já, ég segir við Dögg, hvað ætlar að bjóða upp á í kastlugsi í kvöld? Já, við ætlum að halda áfram uh, frá því þið fjölluðum hér í fréttinni um uh, svona fordum að gagart hinsegin börnum sem að hefur verið svona komið upp á yfirborði í grunnskólum við að fá yngilegi Friðriksdóttur til okkar og, og Bjarna Snæbjörsson. Svo ætlum við líka að spila hljóðbút, mjög sjókkarandi hljóðbút sem að hinsegin drengur ungur fjekk sendan og dögunum frá hópa af strákum sem við kveitum alla til þess að horfa og hlusta á til að sjá hvernig umræðan er í raun og veru gagvart hinsegin börnum í dag. Svo ætlum við að hitta hans upp fyrir stóra leikin á morgun og svo fyrir við í leikhús. Ég veit það, við sem ekki að kastlega sig. Og þá á veðri, vaksandi suðaustanátt, suðvestanlands í kvöld og nótt suðvestan 10 til 18 metrar á sekundu og rigning á morgun, hægari norð austanlands og þurft fram eftir degi. Hitti víða um og undir frostmarki í nótt en fjögur til níu stig er kemur fram á morgundaginn. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Þorkill Gunnar Sigurbjörsson, sérum þær í kvöld. Fennarlandslegi fótbolta allar sér sigur í Portugal á morgun. Ísland getur með sigri trygg sér sæti í loka kefni HM í fyrsta sinn. Þorki Ómar Ingi Magnússon, Nýja Viktor Gísli Hallgrímsson verða með íslenska handboltalandsliðin í fyrstu leikjum liðsins í undan kefni EM í vikunni. Og spennan er mikil í neðruhluta bestu deildar karla í fótbolta. Ef fá og leiknir mættust í dag, íþróttir hér eftir fréttir. Þá komið að því að rifja upp helstu aldrið í frétta. Eldflöga árási Rússa á hátt í 20 borgir í Úkrainu í dag höfðu þann eina tilgang að valda sem mestum skaða, segir forseti Úkrainu. Minnst ellefu létust og yfir 60 særðust í árásunum. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eplingar, segir að sér þykki ömurlegt að lesa samskipti manna sem rættum að myrðana. Mennirnir eru í gæsluvarðhaldi, grunaður um undirbúni kriðjuverka. Almennir þingfull trúar segja þunga undiröldu og innri spennu á þingi Alþýðusambandsins sem var sett í dag í skugga átaka. Það er fylkingar berjast um embætti forseta. Það gerir samkynjum knattspurnumönnum erfitt fyrir að koma á tún skáttnum hér á landi að engin hefur rutt brautina. Annað er upp á tenningnum í kvenna knattspurnu, segir íþróttafræðingur. Og línumenn Rarik keftustu að hreinsa ísingu af raflínum í nótt og fram eftir mótni, óveðrið olli rafmagsleysi á nokkrum stöðum til sveita og dæmi er um að stöðrar hafi brotnað. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfarður allan sólaringin en við þökkum ykkur samfeldina það sem afir þessum degi verið sæl. Rúf í kvöld. Jörðin séð úr geimnum, heimildaþáttaröð. Myndavélar í geimnum veita alveg nýtt sjónarhorn á líf.